，想起来了。成功了，抱抱。哇，这么好用！小七啊，你刚刚有看到这个花突然打开了吗？怎么开了？哇，好神奇！这应该就是网上说的那种网红餐厅搞的噱头，就先把那种冰冻的花苞放进去，然后把温度调低，然后想让它开的时候再把温度调高，然后它就跟着温度开了。是这样的吗？嗯、哦，你别别别管那个，好好的，你看。你还记得你有多久没这样抱过我了吗？都怪我。一心只想着赚钱，反而忽略了身边最重要的人。宝宝，以后我绝对不会再让你难过了。亲爱的，你还记得吗？这是咱俩的定情信物。结婚纪念日，我什么都不想要，就想再要一瓶这样的香水。但是你。买一堆乱七八糟的东西送给我，你说我能不生气吗？原来是香水、嗯，周董，这是您委托我帮您恢复的那瓶香水，因为技术上的问题耽误了点时间。啊，方总，你不是说这是你们集团的新项目吗？其实这是周董想要给您的一个惊喜，所以没跟您说。包括今天的烟花还有餐厅，都是周董精心为您准备的。啊、真的。当然了，定情信物，我怎么可能忘了呢？周太太，您喜欢就好。其实我觉得科技不是冰冷的，科技是有感情的。未来我们 F 集团也想做一款有感情的香水，为消费者制造出承载美好记忆的产品。哇，太好了！科技的确可以给人带来惊喜。但是，干什么事？像小峰总这样的青年才俊，他做什么你都应该支持他呀。方总，如果你能确定科研部可以给公司带来更大的价值的话，你就放手去做吧。想不到啊，你真的不是别人口中的小方总。真的是让我刮目相看，谢谢周董。走吧，回家。再见了，小峰总。加油啊！加油。哎、烟花你放的？啊，对啊，我去买的，放的。哎，所以周董是不是同意了？当然了，明天正式召开董事会，正式成立科研部。肚子饿了，安助理，明天召开一下董事会，我想跟董事说一下关于筹备建立科研部的事情。嗯
，这么晚就不要工作了，行吗？值不值？我真不懂你们这些人为什么会喜欢吃这种垃圾食品。不可以以貌取人，知不知道？它呢，看起来就很美味，吃起来呢更美味。啊啊啊！嗯嗯，谢谢你。嗯，忙活多了。为什么帮我？帮就帮了呗，哪有那么多为什么？应该是因为你喜欢我吧？你要这么想也可以，我们没有关系。跟你说，喜欢。是两个人的事，你如果单方面的话，是不可能的。哼，我你真是想多了。我对你这种人没有信任。你到底在说什么？我在说，我在说我，我。借酒消愁也是没有用的，我劝你还是早点放弃吧，去找一个合适你的人，过得开心一点。不吃，你能不能让我安静的吃个炸鸡啊？吵吵吵吵死了！我说了我不吃，不行。吃一个，不要。吃一个嘛，我吃。我吃。你不要看我脸上长了痘痘。水就是没有冰块好，这么久才降温，哎，我这系统明明已经修好了呀，为什么温度还这么不稳定呢？嗯，我刚刚身体不舒服就先走，改天见。小七，他喝多了。嗯，你看他这是喝了多少酒啊？醉成这样。三罐果啤。啊，嗯嗯，谢谢你啊，方总。嗯，哎哎哎，啊，糟糕，我刚才应该假装不在家的呀，浪费了这么好的一次机会。嗯，好了好了，小七。啊，再坚持住一下啊！哎这是个意外而已，说明不了什么。他该不会是故意的吧？哎，我在想什么？不要因为这种事情耽误我睡觉时间。